Soy Antonio, eh, Antonio Fernández y soy responsable de auditoría técnica y PENTES de la empresa Escasis Ciberseguridad. Eh, buenas, eh, soy Claudio, eh, compañero de Antonio, responsable de la parte de infraestructura de Escasi, un poquito más en el entorno industrial, pero también en parte de, de CPDs y, y lo que es cloud. Bueno, cuando nos planteamos el contenido de esta, vamos a decir, charla-taller, porque va a ser un poquito así, teníamos que tener en cuenta una serie de circunstancias que entiendo que van a ser un poco importantes, y es que eh, tenemos que definir un poquito lo que entendemos o deberíamos entender por cloud. Yo pongo un ejemplo. A mí cuando Claudio me dijo, oye, ¿para ti qué es el cloud? Yo le di una serie de definiciones que no me pegó, pues yo no sé cómo decirlo, porque claro, uno se va a las cosas más habituales. Cuando él me explicó un poco que el cloud realmente es un modelo de negocio a partir del cual vamos a empezar a construir pues, una serie de soluciones, pues la cosa parecía no tan sencilla como se puede ver desde el principio. Vamos a ver un poquito en qué nos basamos ahora mismo con el tema del cloud. Um... Cloud es una evolución de un negocio tradicional que conocemos todos, que es básicamente una red de ordenadores y es un negocio que se basa en compartir recursos, literalmente. Eh, algunos han llegado a definirlo, incluso CEOs de Oracle, como la red privada de otro. Pues no es exactamente así, pero podría ser. Eh, cloud es un modelo de negocio que, que aún está en desarrollo, que aún está creciendo muchísimo y que que no tenemos que equivocarnos en todos los peligros que, de, que nos traen a la hora de seguridad y, tanto, y también a la hora de negocio. Eh, tenemos como ejemplo a estos dos grandes señores, eh, aunque son bastante antiguos, que pensaban que el mercado se había acabado hace ya casi 100 años. Y sin embargo, a día de hoy no estamos ya ni en la mitad de, de lo que esto puede llegar a ser. Cada día estamos en un mundo más conectado, cada día eh, más equipos y más elementos los tenemos día a día, conectados a los eh, mismos proveedores, muchas veces no sabemos ni siquiera dónde está. ¿De qué vamos a hablar hoy? De IT tradicional, cloud computing y autorías de seguridad de hardening y sistemas cloud. Bueno, todos conocemos un poco lo que es el IT tradicional, que es evidentemente lo que se suele tener en cualquier sitio, empresa, eh, en mi casa. Yo suelo tener equipos de todo tipo, y dependiendo de la infraestructura que necesite manejar, pues voy a tener más o menos inversión en ese tipo de equipos. Lógicamente, hay momentos en el que este tipo de equipos se nos van a quedar cortos en cuanto a capacidad de procesamiento o en cuanto a requerimientos. Para eso entra en juego el cloud computing, que lo que van a hacer es, yo voy a tener la posibilidad de, según mis necesidades de servicio, voy a poder ir ampliando sin necesidad de hacer la inversión que suele ser muchísimo mayor en equipos IT tradicionales. Este tipo de soluciones también implica una serie de problemas y problemáticas que es lo que vamos a tratar de especificar un poquito en esta charla. Vamos a ver un poco qué es lo que tenemos que esperar cuando trabajamos con sistemas cloud, cómo asegurar e implantar esos sistemas en condiciones y además saber también cuándo... Eh, eh, tenemos que hacer la inversión o no a cloud, dependiendo del tipo de, de situaciones que necesitemos. Bueno, a día de hoy el gran panorama es prácticamente tener todo conectado, desde nuestros propios escritorios a los servidores, los dispositivos eh, móviles, e incluso tener redes que directamente las desplegamos en cloud. Todos tenemos, conocemos la clásica VPN, pero más allá de VPN podemos crear de nuestra red empresarial entera dentro de lo que es el cloud. También tenemos base de datos como servicio y muchos otros servicios de los que no vamos a hablar hoy, que son un poco más de ámbito industrial, a la hora de hablar de cloud computing. Eh, hoy nos vamos a centrar más entre las diferencias entre el IT tradicional y el cloud computing. El IT tradicional era básicamente hacer una reunión, eh, decidir qué equipos vamos a montar, eh, comprar, a quién, cuánto nos vamos a gastar y quién va a financiar estos equipos. Cloud lo que nos eh, permite es eh, dar la vuelta a ese concepto y acabar eh, contratando todos los servicios que nosotros antes planificamos con una con bastante retraso y con una gran inversión de tiempo, contratarlos como si fueran un servicio de telefonía móvil, literalmente. Y pagar más bien por servicio en vez de eh, pagar por CPD, por mantenimiento, por equipos y demás. Bueno, sí. una de las cosas a tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, manejar el IT tradicional, es que yo voy a necesitar, sobre todo, pues, mucho más personal, por ejemplo, voy a necesitar administradores de sistema, voy a necesitar operadores, voy a necesitar eh, tener pues, sitios donde tener instalado ese tipo de, de instalaciones, vamos a decirlo así, y sobre todo, 
eh, hay que tener en cuenta que también lo vamos a tener preparado para utilizar un solo cliente, que es lo más normal. ¿vale? Cuando hablamos de tecnologías de cloud computing, realmente este tipo de problemática desaparece hasta cierto punto. Sí que voy a necesitar especialistas, eso siempre, lógicamente, pero donde yo antes, al necesitar más capacidad de proceso, tendría que comprar más máquina, invertir en más memoria, invertir en más capacidad de almacenamiento, ahora no. Ahora simplemente voy a decirle a mi proveedor, oye, necesito que me amplíes y automáticamente me lo va a ampliar. Voy a tardar muchísimo menos, el coste desde luego va a ser muchísimo menor. Además, si todo está en condiciones, es una de las cosas que veremos ver, será multitenant, o sea, multicliente, y eh, vamos a tenerlo accesible desde cualquier lugar, que eso evidentemente siempre es algo a favor. Eh, la NIST nos define el cloud computing como un modelo de, para habilitar acceso conveniente bajo demanda o conjunto de partido de recursos. Eh, tenemos que pensar que el cloud computing, según su definición, eh, tiene que cumplir esta definición. Eh, quizás el primero que haya cumplido esta definición ha sido Hotmail. ¿Cuál es la importancia de, del cloud? Un esfuerzo mínimo de aprovisionamiento. Lo puedes hacer sin interacción directa con el proveedor. Eh, lo puedes dar de baja, lo puedes ampliar, eh, todo sin necesitar de siquiera enviarle un correo electrónico al, al proveedor. Eh, dicho eso, nadie sabe el número de teléfono de Hotmail. Ya no es un proveedor tradicional donde, oye, que se me ha ido la RAM, que he perdido la conectividad, no. Es, ellos intentan dar una plataforma o un servicio donde te conectas, eh, realizas las funciones que necesitas realizar y sigues con tu día a día. Lo interesante de esto, además, yo no... Yo, desde luego, no conozco el número de teléfono de Hotmail, ya te digo. Pero, además, te están imponiendo eh, una serie de condiciones que todo el mundo acepta y asume. Creo que cuando alguien intenta hacer ese tipo de conexiones porque tiene un problema, se va a dar cuenta de que realmente hay un canal para solucionarlo, que nos puede cabrear en muchos casos, pero a la larga es la solución que suele funcionar siempre, porque no depende de nadie. Y lo solemos tener siempre, eh, digamos, que más accesible. ¿vale? Vamos a ver un poquito el modelo de nube, que lo que hace es promover, sobre todo, la disponibilidad ¿Eh? Cuando yo me metí en Hotmail la primera vez, hace ya mucho, lógicamente, pues una de las cosas que te sorprendía es que te podías conectar casi desde cualquier sitio. Y digo casi desde cualquiera porque, bueno, siempre puede haber algún tipo de excepciones. Este tipo de disponibilidad es algo que el IT tradicional, evidentemente, es bastante más complejo que nos proporcione. ¿vale? Tenemos cinco características esenciales y tres modelos de servicio y cuatro de despliegue, que es lo que vamos a ver un poquito ahora mismo. El autoservicio por demanda. Bueno. Esto creo que es o sea, realmente sencillo de entender. Cuanto más necesito, pues directamente puedo coger más. Es fácil. Yo me quedo sin espacio de almacenamiento y solicito más. Me van a hacer pagarlo. Eh, mi cuenta gratuita de correo electrónico me da una serie de limitaciones y yo puedo tener más. Es así de sencillo. ¿vale? Sobre todo... Eh, tenemos que tener en cuenta eh, la parte de la elasticidad. Es decir, eh, la teoría del cloud es que es infinito. Podemos pedir tantos recursos como sean necesarios. Podemos enlazar distintos tipos de cloud o distintos proveedores, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, lo que es, son las nubes comunitarias. ¿no? Eh, también ten tenemos eh, dentro de la gran ventaja de, y las características eh, que es un servicio medido y que tiene un amplio acceso desde la red. Al ser un servicio medido, podemos saber en todo momento cuánto gastamos de CPU, de RAM, de disco, IOPS o cualquier característica que nos pueda interesar, bandwidth, todo lo que se nos pueda ocurrir y a lo mejor algunas cosas que no. Eh, todas estas plataformas nos dan un, una infinidad de sistemas de dashboarding que nos permiten medir y contratar exactamente lo que necesitamos contratar. Y de ahí donde no lo tenemos, que es, o bien se pueda aprovisionar de forma automática o bien nosotros decidir aprovisionarlo. Y sobre todo, la gran, eh, la gran ventaja del cloud es el, el acceso amplio desde la red, desde cualquier sitio. Eso también nos... Eh, nos el cambio de paradigma es eh, grande, ya que antiguamente nosotros eh, aprovisionábamos un servidor eh, y abríamos puertos y accesos bajo demanda o necesidad. Ahora, sin embargo, ponemos un servicio y vamos cerrando puertas según nos vienen eh, pues, los problemas, literalmente. De hecho, ahora mismo lo, lo habitual cuando implantamos este tipo de servicios es que se deja todo abierto y vamos a ir cerrando siempre hacia atrás. O sea, no tengo la posibilidad de ponerlo cerrado, no, no. Yo según lo voy implantando, lo voy dejando abierto y tengo que ir cerrando hacia atrás. Eso es una práctica buena por la sencilla razón de que me obliga a comprobar cada uno de los pasos que tengo que dar para tratar de asegurarlo. ¿vale? Porque si no, eh, sabemos lo que suele ser la dejadez, que ahí se queda tal y como lo he puesto y al final se queda pues eso, como una puerta en mitad de un campo, pues igual. Un, quizás eh, una parte muy importante de ser un servicio medido 
es que al contratar eh, según necesidad y a pagar por minuto o por las capacidades que nosotros contratamos, las condiciones y términos de uso cambian cada minuto. Cada vez que entramos a nuestro proveedor nuevo, nos llega un correo, le damos a aceptar, algunas condiciones han cambiado. Eh, eso es muy habitual, es una práctica muy común dentro de cloud y lo vemos incluso con servicios eh, más tipo SaaS, como el Google Maps o el Google Activity, donde nosotros desactivamos y a la semana nos cambian los términos y condiciones y nos lo activan ellos por defecto porque lo hemos aceptado. Eso es una práctica bastante habitual que cualquiera de los que haya manejado cualquier servicio, vamos a poner Facebook, vamos a poner cualquier servicio que tengamos en la nube, lo sabe. En el momento que te dicen nuevas condiciones, revisa absolutamente todas las opciones que tienes de privacidad y todo lo demás, porque evidentemente te lo van a poner siempre a su favor. O sea, nos vamos a sorprender diciendo, uy va, ¿por qué esto está habilitado para que me siga? Porque es lo típico. Eh, los conjuntos de recursos computacionales del proveedor eh, siempre se habilitan para servir a mucho más de un usuario a la vez. Incluso cuando es una cloud eh, corporativa, eh, sigue siendo cloud porque tenemos eh, distinto tenant siendo distintos departamentos de la empresa. Puede ser desarrollo o producción, puede ser eh, contabilidad, eh, ventas y similar. Eh, y por esa misma razón cumple la definición de cloud. Es, el multitenant es un, eh, el consumidor es interno, ya no es un cliente externo. Vamos a ver un poco los modelos de servicio. ¿vale? Realmente podríamos catalogar alguno más, pero los que se definen normalmente son tres. Vamos a empezar por el SAS, software como servicio, que evidentemente es una de las cosas típicas que vamos a utilizar. Uno de estos ejemplos claros es Hotmail, Gmail, por ejemplo, es software como servicio. Vamos a identificar muchos. El tema que tenemos con esto, primero es que nosotros vamos a disponer de una solución bastante flexible, pero... Esto mismo nos va a implicar, entre otras cosas, que nosotros no tenemos ningún control sobre ello. ¿Alguien de aquí tiene algún control de los logs que te pueda generar una máquina de Google o de, Gmail, o de, o de Hotmail o de Yahoo? No, ¿verdad? Todo eso queda un poquito fuera de este tipo de cosas. Lógicamente, eh, tiene la solución que, que nos está sirviendo, pero ya digamos, eh, decimos que no tenemos como clientes ningún acceso a este tipo de infraestructura. Sobre todo en la parte de SaaS, tenemos que tener en cuenta que responsable del funcionamiento de la plataforma es siempre, siempre el proveedor. Nosotros únicamente somos responsables de nuestro acceso. Esto es muy importante en cuanto a la parte legal y a la parte de forense, eh, saber que el proveedor le podemos exigir más bien poco a la hora de quién ha accedido, desde dónde o si realmente ha habido algún problema de seguridad. No nos enteramos hasta que el proveedor no hace un disclosure real de, oye, pues ha habido un problema de seguridad, se permiten borrar fotos de forma remota de una cuenta de Facebook o insertar otras para incriminar a alguien o similar. Lo interesante además de esto, como decía bien Claudio, es que por mucho que le pidamos al proveedor, rarísima vez nos van a decir algo de lo que queramos saber. Es interesante, sería interesante ver, que no podemos ponerlo evidentemente por temas de confidencialidad, las respuestas que hemos tenido al hacer determinadas declaraciones sobre temas un poco puntiagudos a proveedores eh, de este tipo de servicios. No te dan absolutamente nada, ni siquiera demandando. Y ellos, si te pones un poco borde, lo que te dicen es que tienen una corte de abogados dispuesta para cualquier cosa que necesites. Digamos que te van animando un poquito. Plataforma como servicio. Si hay algún desarrollador en la sala, va a ser vuestro punto de partida para todo el trabajo que hagáis a día a día creando un aplicativo nuevo o un servicio nuevo. La diferencia entre SaaS es eh, que tienes un acceso un poco, un poco más profundo a los logs de los sistemas y de la plataforma en sí, donde tú puedes ver si hay, cuántos recursos estás usando, si tu aplicativo está generando algún tipo de error. Habitualmente PaaS se suele usar eh, literalmente por equipos de desarrollo, para crear nuevas plataformas tipo Facebook, Gmail y similar, antes de sacarlas a producción, hacer todas las pruebas necesarias, incluso las de Pentest, y ver realmente qué capacidades tienen que contratar con un eh, proveedor nuevo, sea Amazon, sea el que nos pueda tocar. Eh, la gran ventaja de eso es que un desarrollador eh, va a contratar durante un tiempo limitado los recursos que necesita para probar su aplicativo. Eso ha ayudado que a día de hoy tengamos tantas plataformas y tantos aplicativos eh, que a las, las, les hemos perdido muchísimos eh, la pista, eh, simplemente por el hecho de que muchas plataformas PaaS son gratuitas. Eh, Google Developers y similar te dan un espacio para que tú pruebes todos tus aplicativos simplemente para fomentar que sus eh, tiendas de aplicaciones pues, sean más, eh, más pobladas que otras. 
Y una de las cosas a tener en cuenta, sobre todo, es el tema de las condiciones de servicio, donde o bien lo tenemos muy en cuenta a la hora de ver la plataforma con la que vamos a trabajar, o nos podemos llevar sorpresas o muy agradables o muy desagradables. Es una de las cosas que hay que ver siempre con este tipo de servicio, que los términos y condiciones hay que leerlos al dedillo. Y bueno, la parte que a mí más, más me puede gustar dentro de lo que son las infraestructuras cloud y quizás la que más usemos a nivel profesional es la IAS. La IAS eh, nos deja contratar literalmente recursos. Podemos contratar tanto de RAM, tanto de disco, tanto de CPUs o virtual CPUs. Eh, habitualmente IAS suele ser directamente máquinas virtuales. Son una infinidad de otros servicios, pero habitualmente es lo que se refiere estrictamente a infraestructura. Como siempre tiene que ser una infraestructura, eh, una infraestructura compartida. No vale con un servidor dedicado o una simple máquina virtual sobre un servidor dedicado de VH. No se puede catalogar como un servicio de cloud. Aquí veo una cosa que me llama un poquito la atención. Has dicho que tiene que ser compartido. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que dentro de la misma cabina de disco... Eh, vamos a estar todos, que vamos a tirar del mismo CPU o del mismo conjunto de RAM y de los mismos eh, conjuntos de recursos de red. Espera, espera, espera. A ver. Según tú, yo voy a compartir mis recursos con alguien que no tengo ni idea de quién es. Correcto. Bien, y si yo tengo mis máquinas compartidas con alguien que no tengo ni idea de quién es, ¿cómo consigo yo, por ejemplo, en caso de tener un tipo de incidente, obtener, yo qué sé, una imagen de la memoria o del disco que están utilizando sabiendo que es compartido? Bueno. La piedra angular de lo que es el cloud es la virtualización. La virtualización nos permite hacer lo que habitualmente se llama snapshots o en el mundo forense, copias forenses. Eh, es una copia exacta de la, del estado de la máquina en ese momento que en muchas plataformas puede incluir una snapshot de la RAM también. Podemos guardar lo que hay físicamente en la RAM en un ficherito. O sea que si cualquiera tiene acceso a ese tipo de snapshot y no es lo suyo, ¿va a tener acceso a mis datos? Bueno, depende del camino que pueda seguir para conseguir esa snapshot. Eso es interesante. Me lo voy a apuntar. Si bueno, tú me estás diciendo, yo tengo curiosidad por ver cómo de accesible puede ser una snapshot de esas en un momento determinado. O sea, sería como tener una snapshot de una máquina virtual y a partir de ahí ver qué podemos sacar de ella. Básicamente. Puedes encontrarte con otros problemas donde podemos tener a un proveedor de cloud muy joven que tiene muchos, un conjunto de recursos limitado, sí. tiene su cabina de discos, tiene sus hipervisores, pero por desconocimiento o por eh, malas prácticas, directamente pone un único camino de red, pa, tanto para gestionar la, los hipervisores como para almacenamiento, como para Internet. O sea, que si yo tengo acceso a ese único camino de red, ¿me estoy llevando lo mío y lo del otro? Bueno, casi. Podrías hacerte con las credenciales contra la cabina de disco y ver todos los discos de todas las virtuales. Interesante. O sea, podría utilizarlo... A ver, esto no se hace normalmente, ¿no? Yo podría tratar de hacer, no sé, eh, meterme en su instancia de alguna forma. Eh, bueno, la instancia como sí, si, si no tienes eh, las credenciales, no puedes. Puedes llevarte el disco. ¿Y si tengo acceso al tráfico de red, me puedo hacer con las credenciales? De la cabina de disco, por supuesto. Bueno, podría ser peor si el camino de management dentro de lo que es el hipervisor va por el mismo camino que Internet, capturas una pequeña trama y ves el acceso al hipervisor. Creo que esto no se hace nunca, ¿no? Mm, bueno, no se debería. <risa> Me deja más tranquilo. Va a ser un poquito los tipos de nube que nos podemos encontrar. Y vamos a ver, pues por entender un poquito de qué va. Ya he visto que necesitamos explicar un poquito cómo funcionan las nubes. Y vamos a ver... Lo que es, por ejemplo, una nube privada. Y yo entiendo que esto es bastante sencillo. La nube es mía y lo utilizo yo, con mis recursos y con mi gente. Es así de sencillo. La podría utilizar, pues seguramente, una empresa, que lo tiene todo pues, directamente para, para su propio beneficio. En este tipo de nubes, la nube privada, puede ocurrir que esté dentro de la propia empresa y que se administre fuera, que esté fuera y se administre desde la propia empresa, ¿vale? Y todo el tipo de casuales que podemos tener de eso. Correcto, podemos eh, tener eh, este tipo de nube incluso en algún sitio donde no sepamos ni siquiera en qué país está. Eso nos... No, no, sigue, sigue. Luego te haré un inciso <risas> respecto a eso porque me parece interesante. Eh, el no saber, el usar los servicios de cloud computing en muchas ocasiones nos olvidamos de preguntar y de, uh, qué precio más majo. Vamos a contratar. Bueno, en este tipo de cosas hay que tener en cuenta que cuando yo almaceno mis datos, vamos a decirlo así, sensibles, fuera del de territorio español. En este caso, tengo que tener en cuenta que tienen que cumplir una serie de requisitos aquellos sitios donde está almacenada. Tienen que tener, bueno, cumplir con la ley orgánica de protección de datos, con el nuevo, eh, 
eh, reglamento de protección, reglamento de, datos. de protección de datos, evidentemente, y con unas cuantas leyes más que o bien me aseguro de leer y de asegurarme de que se cumplen o directamente no puedo almacenar mis datos en ellas. Por ejemplo, mis datos de cliente no los puedo mandar a eh, un sitio que esté, como diría yo, en Tailandia, porque no creo que cumpla el tema. Sí, perdón. <risa> No creo, no creo que cumpla la legislación suficiente como para poder almacenarlo. Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener muy, muy en cuenta. El problema de esto es que si yo le pregunto a, un, eh, a alguien que almacena mis datos fuera, oye, ¿tú cumples los requisitos? Me va a decir, sí, sí, seguro, yo los cumplo absolutamente todos. Oye, ¿y este también? Sí, sí, eso y los que te puedan venir por delante. O sea, tenemos que ser consecuentes al hacer este tipo de cosas porque los responsables realmente vamos a ser nosotros. No van a ser el proveedor. El proveedor tiene sus propias reglas. Otro tipo de nube es la nube comunitaria. La nube comunitaria habitualmente es eh, una, un conjunto de nubes, eh, como por ejemplo eh, el mix que hizo Yahoo y Hotmail y Bing para servir resultados de búsqueda compartidos. Eh, al unificar sus infraestructuras y su capacidad de procesamiento intentando compartir con Google lo que han creado es una nube comunitaria a lo que accedemos todos para realizar ese tipo de, de búsquedas ¿no? y de acciones. Sí, es cierto. De hecho, actualmente se pues, están desarrollando algunas nubes de estas características, sobre todo entre corporaciones, que lo que hacen es, no me fío de darte acceso a mis datos particulares y lo que vamos a hacer es crear un conjunto de espacios de trabajo en los cuales vamos a conseguir pues, acceder a los recursos que, que necesitemos para ello. Y la que usamos todos a día, día a día, sea en Amazon eh, o incluso VH o cualquier proveedor habitual, es la nube pública. La nube pública, tanto en su parte de infraestructura como en su parte de SaaS, PaaS, eh, está disponible al público general, eh, a toda la industria en general. Algunos países lo limitan, tipo China, pero fuera de esos casos muy particulares, todo el mundo tenemos acceso desde cualquier sitio y todo el mundo lo podemos contratar cuando a nosotros nos interesa. Realmente este tipo de nubes es lo que estamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, cuando utilizamos Dropbox, cuando utilizamos SoundCloud, cuando necesitamos cualquier tipo eh, de servicio, vamos a decir, para poder acceder por lo que está abierto a todo el mundo. Sí, ahora mismo incluso con el teléfono móvil estamos usando Cloud de forma continua, incluso muchas veces sin saber, simplemente por el, eh, los tratamientos de datos que, que los propios fabricantes, sea Google o Apple, nos aplican a nuestros datos. Sí, sobre todo el tema de los datos es interesante porque aunque normalmente todos tienen, volvemos otra vez a las mismas condiciones de uso y todo lo demás, nadie me asegura a mí qué hace realmente eh, donde yo almaceno los datos con ese tipo de datos. Quiero hacer un inciso interesante en este tema, curioso, sobre eso, porque eh, bueno, y normalmente ese tipo de datos a veces se encriptan, y digo a veces, ¿vale? Que yo sé que alguna vez no. Pero no hace tanto ha ocurrido un incidente de seguridad con Dropbox, donde <risa> usuarios que habían borrado sus archivos hace unos cuantos años les han aparecido por arte de magia otra vez. Se supone que esos datos no existen. Claro, ¿quién me permite a mí saber si los datos que yo he eliminado porque eran un poquito, vamos a decir, comprometidos, no vuelven a aparecer y en qué condiciones de qué un tiempo. No se trata de que eliminen solamente los datos que hay, sino que se van haciendo copias de seguridad y se van haciendo, vamos a decir, snapshots de sistema que tampoco me aseguran exactamente que va a desaparecer. Bueno, a un nivel un poquito más técnico, eh, más a grano fino, eh, ese tipo de, de grandes empresas, tipo Dropbox, usan un sistema de almacenamiento por objeto donde no almacenan las clásicas carpetas compartidas que nosotros conocemos, sino almacenan eh, ficheros, si es JPG, en la cabina que almacena JPGs, en una carpeta numerada, con muchas carpetas por detrás, y todo eso lo guardan en bases de datos que ellos van almacenando. Si ellos tienen algún incidente, algún problema, lo que van a restaurar es esa base de datos. Eh, pero cuando tú borras un fichero, realmente no borras nunca el fichero en sí, sino borras la entrada en la base de datos, eh, que hacía referencia a ese fichero. Cada X tiempo a lo mejor hacen una purga y se quitan cosas, pero habitualmente no. Eh, lo que pasa es, han tenido un incidente, lo que sea, han caído un hipervisor, han tenido un problema de base de datos, un becario nuevo que se ha cargado algo, restauran base de datos y volvemos a tener todos los archivos eh, disponibles en nuestra cuenta. Esto además me hace preguntarme una serie de cosas. Ya sabes que yo tengo estas cosas tan raritas. Veamos. ¿Me quieres decir...? ¿Que es imposible que ellos vean el contenido de lo que tienen puesto? Ah, no, por supuesto que lo pueden ver. Y yo, por ejemplo, si les digo que necesito ver el contenido de esos archivos teniendo en cuenta que es compartido, ¿a mí me lo van a dar? Nunca. ¿Por qué? Si es mío. Porque no es tuyo. Eh, no lo entiendo. Yo, explícame eso un poco, a ver. Eso eh... de que no es mío. 
<risa> eh, habitualmente sí, es tuyo. Eh, pero tienes que demostrar que lo tienen. Lo he subido yo. O sea, yo te lo demuestro que he subido yo el que lo ha subido. Eh, pero ¿cómo sabes que no lo tienen? <risa> Esa es un, una de las cosas que evidentemente nunca vamos a poder saber. ¿De acuerdo? Yo puedo estar muy seguro de lo que hay. Eh, además, esto lleva a una cosa peor y es que si realmente se produce una pérdida de datos, normalmente no van a querer saber nada porque lo habéis firmado en las condiciones de uso, muy probablemente. Y eh, lo que estamos viendo aquí ahora mismo que parece un poco paranoico, pues es muy factible que pase. ¿vale? Otro tipo de nube es la nube gubernamental, que lo vemos cada vez más a menudo, sobre todo si entramos en nuestro panel de AWS, incluso podemos ver un botoncito en azul donde podemos intentar contratarla si queremos. <risa> Eh, es un, son un par de centros de datos que están a día de hoy en Estados Unidos. Había otro en China, pero hace dos días se apropió el gobierno chino de él. Mm, bueno, realmente se, un parece lo ha comprado. Bueno, <risa> eso era la segunda noticia. ¿no? Primero dijeron que se apropiaron, después que lo compraron. Pero bueno, no sabemos si han pagado un pavo como por la aerolínea española que también se compró por un euro. Pero bueno, en fin, ya son otras cuestiones fuera de esta... Para, para hablar con una cerveza en la mano. Eh, dentro de esa nube gubernamental, que son un par de CPDs ahora mismo en Estados Unidos, solo pueden eh, contratar eh, ciertas organizaciones los servicios de AWS. Bueno, sí. Ciertamente yo creo que yo trataría de meterme en alguno de esos sitios. Es lo más normal, ¿no? Bueno, cuando hablamos de nubes gubernamentales, evidentemente hablamos de que van a tener un control bastante más estricto de lo que nosotros podamos tener nunca, es muy probable. Y donde normalmente no van a dejar las nubes... Bueno, iba a decir una tontería, porque iba a decir... No van a dejar las nubes por ahí sueltas sin más, pero teniendo en cuenta que acaban de descubrir unos cuantos gigas de información mega ultra secreta de... No es la mejor definición ahora mismo, pero bueno. Sí, los que no se habéis enterado hace dos días ha habido una fuga bastante interesante de la CIA de varias herramientas bastante chulas. Eh, indistintamente, eh, este tipo de, de nube gubernamental ha cambiado también la paradigma de, contra, de, de cómo los gobiernos contratan este tipo de servicio. Estamos hablando que AWS con esto ha cogido un nicho de mercado bastante curioso, donde casi un cuarto de su facturación de cloud viene solo de, de esta parte gubernamental. Tenemos otro tipo de nube, de nube además, que es la Perdona, nube... Te has olvidado de la nube que te gusta más a ti. Hemos dicho que no íbamos a hablar de eso. Entonces... <risa> Hay otra nube que es la nube eh, que se llama Secret. Eh, dentro de lo que son los servicios de inteligencia, Amazon provee un servicio que se llama la nube Secret. Eh, está documentado en alguna página por los términos de servicios de Amazon, incluso aparecen ciertas relaciones y entra ciertas referencias a ese tipo de nube. Pero no hay documentación oficial al respecto. Entonces, evidentemente. Bueno, intuimos que existe, ¿de acuerdo? Es así de sencillo. Vamos a ver, lo que vamos es a la nube híbrida. La nube híbrida pues, es una mezcla, lógicamente, entre la nube pública y la nube privada. Se suele utilizar habitualmente en plan privado hasta que se hacen las pruebas adecuadas y entonces se suelen llevar a público. Es lo que se suele utilizar como nube híbrida. Otro caso muy clásico de nube híbrida eh, son eh, los brokers de bolsa y similar, donde por el día pueden tener una página o un servidor únicamente, una instancia que es local, donde ellos... Eh, pues sirve en la página web, va a ser cuatro cosas, el back panel para algunos clientes y por la noche levantan 300 o 400 instancias más únicamente para hacer cálculos de todas las operaciones que se han llevado durante el día. Eso es un caso de lo más típico en cuanto a nivelabilidad. También la podemos usar cuando nosotros ten podemos tener un servidor dedicado, no tiene por qué estar en nuestras oficinas. Eh, somos un periódico, digamos la voz de Galicia, eh, que tenemos por aquí... <risa> Eh, y nos puede pasar que hemos publicado una noticia que tiene muchísimo interés y nuestra infraestructura no nos da para poder servir a todos nuestros eh, lectores esa noticia particular. Eh, lo que hacemos es, pues, con una pequeña clave de API de Amazon o similar o un balanceo de carga, repartir esa carga de esa noticia para, o de ese servicio para poder dar servicio a todo el mundo. Bueno, de las anteriores definiciones que hemos estado viendo, hasta los efectos legales, hemos tenido realmente, pues, se han traducido un poquito libremente de, de lo que es el NIS, ¿vale? Vamos a entrar un poquito más en detalle ahora mismo en lo que son las plataformas cloud que tenemos disponibles. Esto es cosa tuya. Bueno, tanto plataformas cloud como virtualización, eh, tenemos muchas más de las que se ven en eh, esta slide, eh, quizás estas sean las más representativas. Eh, cada una tiene sus peculiaridades. 
Podemos hablar de VMware, que es la más extendida en cuanto a pago. Microsoft Azure, que ahora está cogiendo bastante, bastante caretilla y está cogiendo a VMware eh, en cuanto a nivel de clientes. Amazon, que es eh, la plataforma que todos conocemos y todos usamos a día a día por todas las razones del mundo. Red Hat, con sus propias plataformas eh, de cloud y de virtualización. Eh, sobre todo OpenStack sobre Red Hat, que es lo más usable en cuanto a ese tipo de infraestructura. Eh, y el último llegado, por decirlo de alguna manera, que es Docker, que es una evolución de las clásicas jaulas de Linux. ¿no? Eh, también tenemos eh, Citrix en Server, eh, tanto para virtualización como virtualización de escritorios, y tenemos el cloud de Oracle. En cuanto a tecnologías de virtualización, es muy importante conocer los pormenores de cada una. Digamos que cada uno tiene eh, ciertas capacidades eh, que las diferencia de los demás. Podemos hablar que VMware tiene, bueno, ahora ya no es el único que tiene, habitual, hace, un, hace unos años era el único que tenía, no solo alta disponibilidad, donde si caía un hipervisor las máquinas se movían caliente a otra máquina, sino que también, tenía, eh, también tiene tolerancia a fallo. Que esa máquina se vuelva a levantar sobre otro hipervisor sin perder siquiera un, un ping. Eh, eso es muy importante sobre todo para entornos críticos, eh, se suele usar bastante en entornos bancarios por temas de fraude y similar, eh, que, que toda comunicación esté controlada y estable en todo momento. Un ping perdido significa parar todo el servicio para ciertos entornos. Tenemos que pensar también eh, que ciertas tecnologías de estas son de pago, otras son libres. Cada una tiene sus pormenores en cuanto a implantación y otras que pues por varias razones estamos obligados a usar. Eh, una, una forma donde algunas plataformas han entrado es, por ejemplo, Oracle, cuando cogemos una base de datos de ellos. Eh, si la montamos sobre VMware y esa máquina se mueve en caliente sobre otro hipervisor, pues nos van a obligar a pagar eh, dos licencias de, para esa base de datos. Sin embargo, eh, si la tenemos virtualizado con el propio sistema de Oracle, aunque lo cambiemos entre 20 servidores y lo cambiemos de país, solo pagamos una licencia. Son pormenores que bueno, son interesantes conocerlos, sobre todo cuando estás en grandes entornos empresariales. Lo más interesante y quizás lo que más me gusta a mí del cloud computing es que ha conseguido democratizar, democratizar la élite. Estamos consiguiendo que cualquiera, hablando del panadero de la esquina, tenga acceso a, a conjunto de recursos y a tecnologías que antes solo grandes empresas podían llegar a controlar. Cualquiera a día de hoy puede contratar su pequeña parcelita de la base de datos o del aplicativo más avanzado que hay hoy en día. Bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona el tema de la capacidad por demanda. Este gráfico que tenéis aquí, que parece tan críptico, realmente lo que te va a representar es cómo yo voy a proceder dependiendo de si utilizo una infraestructura tradicional o si utilizo una infraestructura cloud. Cuando yo utilizo una infraestructura, una infraestructura tradicional, por cada necesidad de crecer voy a tener que invertir más. Ese tipo de inversión me va a venir muy bien siempre y cuando las necesidades sigan siendo las mismas. ¿Qué ocurre si las necesidades crecen? Que tengo que invertir mucho más en más máquina, en más equipamiento, en más técnicos, en más especialistas. ¿Qué ocurre si las necesidades disminuyen? Pues que yo tengo que mantener como mínimo las máquinas. Normalmente no me voy a deshacer de ellas. Los técnicos, pues bueno, eso por desgracia suelen volar antes. No sé si me explico. Cuando utilizo la tecnología cloud, si yo necesito más infraestructura, digo, oye, ponme más y ya está. Si necesito menos, digo, oye, ponme menos y ya está. No tiene ningún problema. Es una de las cosas que poco a poco, eh, digamos, que va cambiando, sobre todo a nivel mundial. Estamos hablando eh, que si una, con una simple búsqueda en Google, para no irnos a índices Gartner y esas cosas más de economistas, eh, con una simple búsqueda de Google vemos que si buscamos cloud server hay más de 210, 210 millones de referencias en Google. Y si buscamos eh, dedicated server, que es Look for inglés, dedicated server, the term in English, 11 millones de resultados. On 11 million results. So we are doing search with terms in English. In Spanish, the results are a little bit worse. In Spanish, in Spanish it's the uh, servidor dedicado in the Latin market. Nobody says servidor cloud. Well, it's just terms. The cloud has come later to Spain and to this type of market. So, 
Oh, we know more about trappings com coming from providers. One of the biggest uh, concerns uh, of the cloud overcom economy is overcommit. Overcommit is, overcom is, is selling more resources than the ones you have available. We won't mention the names, but in during a course that we had with cloud, uh, with, the provider said that he overcommit from 10 to 1 regarding the CPU. That's okay because we have a lot to offer. But this was a provider for IP voice, and we said, well, well sometimes the customers uh, complain 10 to 1 in voice IP is a little too much. Let's go back to cloud services, especially the part I prefer, the, the services that are not free. What is the cost of a cloud service? Dep depends. My Hotmail, my Gmail, my Facebook account, my Twitter account, my Instagram account. My <laughs> proto mail uh, account, well, not, not that bueno, one. Pues, uh, no pagamos nada. We don't pay. No pagamos dinero. Uh, we don't pay any eh, money. People say que en el que un that once es gratis, a product is free of charge, well, you are the product, of course. So what we do in privacy has a, a cost. People are not aware of privacy. privacy. People say, I have nothing to hide. And I said to them, you don't have anything to hide. But when you go to the toilet, you close the door. That's something to hide. And it's that simple. We are able to sacrifice a lot out of our lives because we don't give it a real value. But it has value. The great advantage of cloud computing and this type of infrastructures is the orchestration. These are panels where we can program all the needs per hour or according to the number of customers. We can enlarge in a very elastic way all the resources or reduce them. I say, I only have this to pay, uh, then I can go back to the free program, but, but I'm going to lose customers, so I prefer to pay. La gran de the cloud great advantage of cloud computing su, su and in the great adaption level comes because it uh, helps us to save money. We pay si more at the end of the day, eh, but we pay more uh, as the Giga price, RAM. price per RAM, eh, price per Giga, embargo, price per CPU, but we don't pay for the physical eh, infrastructure. So we are eh, in a better position because we exchange the, uh, from hardware budget to operational uh, budget and it gives more value to our business. Precisely, that's the difference, biggest difference between cloud and traditional systems. In the traditional systems, I have the equipment. If I need more, I have to invest a lot of more, more money in hardware. But in cloud computing, I will have many more possibilities to use this remotely with more people, so it's more interesting. And it, this allows us to play with our budgets. With our mobile telephone bill, we can uh, add one more giga for data, for instance, and that's the only thing we need to do. The most important thing here, according to Vilfredo Pareto, is the 80-20 rule. Turn around our expenditure in hardware and the investment to keep it up and to maintain it, and now we are spending more in operations. In the past, we had an IT person uh, fixing the printer, fixing the desktops, and sometimes they had to uh, repair other uh, machines in the, in the company. Now this personnel is changed. These people are dealing with our data security, and these people are giving us more value, but they're not repairing printers anymore. And so uh, instead of a fixed investment, in our infrastructure, we have a recurrent expenditure. So once we can't maintain it because it doesn't work, we decide to pay less. We decide to have a less number of salesmen because the work doesn't work, because they're not selling, so then we need less people. In cloud and services, it's like it's less, uh, a, 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 machine, a machine where you buy uh, soda you pay every time you need a bottle. So what type of infrastructures will 
being included in some services to manage their services. This one, Netflix. What about Netflix? Is this traditional? What well, is this traditional IT? I don't can't imagine what this company has. Netflix, more particularly, is the giant for the cloud consumers. It's a giant company. They have no single physical servers. Everything is hired to third parties. In the data centers, they send uh, ne network equipment. They only install uh, network equipment. Once the, the customers go down, or well, there's a part of the services that um, is cancelled. But they just deal with functionality. Netflix is a big revolution in cloud computing, not just as a provider, but as a consumer. And it's a provider for SaaS, especially so that we can sell our products and services. And they have... Uh, revolutionized the security market, the BitHub, their applicatives to check all the Amazon uh, instances. Th that's incredible, and this is very good. Let's concentrate on what we have. If I'm not wrong, you said that in this graph, if I come from down to top, you have more and more visibility uh, from above. So, if you are a consumer of IIS infrastructure, you can see the layer in pass and you can see what is the SaaS platform, the software that uh, end users use. So, you can see it from down beneath. Is that true? What it means that if you have the PaaS platform, if the, behind it there's a SaaS, uh, they will have access to my data? No problem with that? No problem. If you have the infrastructures, have the access to anything on top of them? Is there a limitation? Can we protect ourselves? Well, it depends. Uh, the technician using it. A privilege escalation brings you from a SaaS to a PaaS platform. But nobody does that. No. It shouldn't be done. Well, I'll, I take note. I'll see if it's true. I suppose I can take a snapshot of one of the virtual machines that we have around us. I, know I want to know if I can extract something from that. Let's test it. In SaaS, what are these services? Well, software as a service. I have lots of services. Facebook, Amazon, Google, anything that we use every day. And we're not able to leave it. In SaaS, we can even talk about WhatsApp. In this uh, platform as a service for uh, developers, this is great. Just in the room, can you, can you recognize anything that is not canonical? We have a developer in the room. Thank you. A great advantage if we want to create our next super application, and if we don't, we have the necessary resources, we have no funding, we have no investors, and we know that our application will work, but we need a lot of resources in a limited time to test this functionality. We have no money for drives, for RAM memory, or for a network, for a DOS. We can go back to the words of a great fry, and we need to buy more resources. Shut up and scale my app. Within those, we have the infrastructure as a service, the typical provider, who and where, that's important. In, there are changes in our legislation. We want to know in which country and which region we want to operate. That's important, this type of services. According to this, the, the type of data, you have to control it, especially with the new uh, data protection regulations. The, per responsible, the person is the you. At penal level, you are responsible. You have to be careful with that. You can be the person responsible for that. The great difference between uh, virtualization and this, and that's in cloud computing, it's not only there is a hypervisors of uh, calculation and computation, the most technical part of these data centers within a single machine, we can have a, a, an infinity of 
um, oper uh, operative systems and uh, individual machines. You can have your operative systems. We mount a server, we mount an operating system, and then now we have an intermediate intermediate layer with hyper vision with all the operating systems, resources, plus our, our applications. We can create virtual applications that would compound a set of virtual machines serving a purpose. It's important to know this because in the past, we lost the control of an application and it, we be, became a server. Here we can um, lose the control of a virtual container and we lose all the services behind. One of the most important parts of cloud infrastructures is storage. There's a full branch in data centers. There are specialists, speci specialists in storage providing the necessary space. The brands that we show here are the most popular. We're not paid for that. That's a pity. And the types of storage, well, they're different. We need to know why we use these types. Uh, the object storage, everything is put into a database. And each object in particular in another file, in one or another hypervisor. The most common is BlueServerFS, Ceph, if you know it. Then we have the storage by files. We've always used that, NVS. But we have another one. It's block storage. We have a critical application, OK? And it needs a dedicated resource. We use a block for storage. The RAID 10. Well, you would use a fourth of this RAID 10 for us. We'd sub, we'll sub, subdivide the drives for a block for ourselves. It's just for applications that require um, a lot of um, space in disks in database. We can have storages or in, in, in devices in different countries. In, yes, in blocks. Well, not for the others. So I can ask you, for you, uh, I don't have any legal responsibility if I extract data. Well, it depends on your tools. But the provider will never collaborate with you. Today, we've tried to ask FTP logs from hosting uh, providers, and it was impossible. We can't show you. Uh, in the Gip, Gip Hub that we're going to open next week for these uh, tools, and this presentation will be there, we'll give you a censored uh, email uh, with um, conversations with providers saying, what is the color of an orange? That's a question, typical question to, for, for a supplier. And the engine for uh, steam pro propelling, so you ask for a log and they just uh, answer bullshit. Do you want more services from us? Of course, you've seen that in all type of services. As Claudia said, there's zero collaboration with providers, and I suppose it's their business, because they need to protect their intimacy and the data integrity of their customers. And there's a multiple usage of that, and they're not going to allow me to access a log that comes with many other things at the same time. So don't wait for, the, for that data guarantee, because uh, you're, you're not going to have any reply. The great cloud revolution is brought by the um, SDN networks. If you spoke about YASIC and cryptocurrency, this is used for cryptocurrency and for hash generation. With the network virtualization, it works fine. These are microchips that are designed for a specific purpose. From cryptocurrency, they go back to network virtualization. It's a fantastic uh, integration for ASIC. In, operation. Instead of having the core with 30 fibers, we have a virtual instance with the NS uh, applicative, and we needed a specialized equipment. Now it's more simple. If I need to make an investigation, it's easier to uh, duplicate labs than have them physically with me. What's interesting in the SDN networks, when we do an IP tracing, 
we get to the data center. We can go there. We know in which data center we are because we are trace routing. And we get to uh, X number of su suppliers. We know that we've gone, we've gone through the X node, the X hub. And we know it's in Spain. We know in Amazon US. We know where we are. In this type of networks, you have the bidding where traffic is exchanged in a, in a transparent way between suppliers. But in fact, the package is not here. It's in Germany in milliseconds. It's not here. So this uh, trace, tracing system is a bit complex, not only complex. In many investigations that we can make when tracing up a communication, this, uh, this means it, it, it's full of errors. It's interesting. The uh, load balancing is fundamental. We have many products to do this, load balancers. Maybe you don't want to hear that, but our internet providers use uh, load balancers to know about our routers information exchange. It's kind of a single machine. A single machine cannot store all those data and have to have all this traffic. They distribute it between the various machines. And here, the most important, important are the uh, database as service. The Oracle license is very expensive. Other technologies are quite expensive. So what do we do? We hire a portion of a database to uh, a provider for a monthly payment, which is not very expensive. So avoid the great investment. So the question is to cloud or not to cloud. I take my infrastructure to the cloud or not. How, how can I assess that? It's, if, if your infrastructure is your business core, don't put it into the cloud. You, your core cannot go to a cloud that is shared with many people. You have to assess the risks that are associated to change your infrastructure or put it in the, into the hands of other people, who's others, because the cloud model is a collaborative economic system. So we think we have a, a product with a provider, but the provider has not all the resources. So it's been shared with, the resources are shared with Amazon or with another company. So what I need to know if, if that is that if I have to use cloud computing, computer, I need a way to administrate what's happening in my cloud. Yes, you need a well-defined plan for risks, compliance, security, and hardware. You need to define these plans. You need a lot of meetings, many questions to your provider, and very uncomfortable questions. So let's imagine I take my infrastructure to the, to the cloud. What do I need? It's an uh, outsourced service, external service. That you need to re, um, relocate your personnel. It doesn't mean to put them on the dole. But this personnel have about all the knowledge about your physical infrastructures, but they know what happens to a piece of data from A to Z. This, your personnel know everything about your infrastructure, so you have to relocate those people. This person knows all the, the route that data follow. So you have to put your business meetings and you have to have new ARP uh, tool or workflows that are more adapted to the new infrastructure you're going to have. So we reallocate resources. So I take my infrastructure to the cloud and it's true that I have to replace and relocate my people. And I don't know who. And maybe they're going to have it influence on my infrastructure, you need training. Training and more training. I, I, do, I agree. Now we get to your favorite part. So I think now we know what the cloud is, how we can move around, what are the risks that we have Im imagined. How can we now avoid those risks. So what are the risks that we're going to uh, be faced with? First, the loss of governance. It's clear. The provider is going to control what you do. I can't control anything. And that's a loss of governance, and it's a risk. How can I solve this risk? Well, I have to trust him. I have to trust the contracts that I sign with a provider. Okay. 
let's imagine this is a case of a provider I'm not going to name. They sell, they sold uh, uh, IP voice services, and they closed their service and everything. Lost the fixed, uh, the land uh, telephone number. So disappearance of uh, telephone numbers. Another risk, and this especially linked to the price. It's not the same to pay for a service for and for another service. If I have to migrate the content in my on, on the cloud to an, another place, what are the services that are offered to me? If it was like telephones, do I have the possibility to leave you? Because I have all your, the data. Can I can I leave my provider at any moment in time? You, I need freedom, and you have to be careful with those services. Yes, there's a risk. There are two questions there. What is the technology that we use? The vendor log. We are forced to use to this, the vendor with the same technology, or can we migrate and choose another vendor with another technology? And uh, the provider's honesty, honesty. But all providers are honest. If I say to Amazon, I want to take all the services to another place, yes, of course, you can do it. Well, Amazon has a specific policy. It's quite serious. It's quite OK and honest. That's normal. That's usual? No, it's not. OK, so careful with that. Another risk, the, the, you can't uh, be isolated when using the shared resources. During the, our talk, we, we said that shared resources are going to be violated on many occasions. It's not the same to have a provider or a supplier ensuring that, that than to have anybody there. It's, like having all the shared resources and anybody can have access to that. It's one of the risks. Yes, there was specific failure in Amazon. There was a fault from one instance. You could have access to hypervisors. You could have uh, an Amazon virtual machine with faults and errors. The buffer overflow allowed you to have access to all the machines that were we were, were under the same hypervisor at the same time. There was a programming problem there and it could be a catastrophe. You can have access to anything, and that's dangerous. Some, another risk is compliance. Compliance. The provider not only has to demonstrate to me that he, that he ha has the necessary resources, has to allow me to make an audit. Uh, tell me what you want, but I want to check that it's true. Why? Because when I have to comply um, by the law, to abide by the law here, I'm responsible I, I'm for that. So you, this is not uh, respected in many cases. It's one of the highest risks that I can face. That's interesting. More risks. And I suppose that you know that you can be mining bitcoins without knowing it. You don't know it? The JavaScript systems are continuously uh, mining bitcoins. Any management interface that is accessible through the internet can be vulnerable. Everything is vulnerable. So, uh, plus, I have the browse browsers all around me for my customers, and they are all vulnerable. I find one of these vulnerabilities, and the FBI discovered people in a, in a Thorpe network because there was a Firefox vulnerability in the Tor uh, system. So maybe I don't need to update the systems, and thanks to that, I'm going to have a vulnerability that, th that through my computer and through my web uh, systems, people are going to access to all the, my company's resources. That's not very nice, is it? We need to adapt to the laws, to abide by the laws and regulations. And I insist you have to ask your provider the real proof that the provider is uh, abiding by the law. And to be sure that data are destroyed when they should. They have to guarantee that they're going to destroy my data when needed. Otherwise, it's a risk. For example, in a cloud company, they, they just remove the backups and they give them the drives to another person with confidential data in the, in the hard drives. 
or a person goes to the photocopier in the company, they, they get the hard drive out of the photocopier and they go away with it. You, you know what it contains? Lots of data. I have evidence of bank operations in banks here and they were contained in those photocopier hard drives. They should have been destroyed. If you see an old machine, you get the manual uh, from the machine or for the photocopier, the printer. So you see all the photocopies that have been made at the copiers. Normally, they keep a little log, a, a, a small snapshot of the photocopy that has been done. You can find anything. Autopsy is a forensic uh, software that allows you to uh, study evidence, and it's very well used. You, you can work with the snapshots of virtual machines. It's very simple. Not only is, is that the only option for that. Let, we'll see more details about this. What's more, another major risk is for the technicians or administrators, administrators or people that are directly handling the data. And I don't mean my people, I mean the company that's stored my data. Um, who am I to know whether uh, somebody's fed up that works for that company because they've reduced their wages and they do something with my data or some other company's data? This is one of the risks that you need to consider. What we're clear on is that you need to consider all these risks. You need to have them all in your head. And whether we like it or not, when we're in a cloud, we're going to be exposed to a series of situations and circumstances that we're not going to be able to do anything about. People are going to be able to access from outside, and they're going to try to access as well from inside. What about uh, strengthening cloud systems? First of all, you need to have uh, legal adherence, especially if we encrypt. We've got a password manager or the internal company management where we've got half of the password and the others have got the other half. We always need to meet legal requirements. We need to be sure that we're compliant, whether that's with automatic tools or different technologies. Or so we need to be clear that our data are kept under the best conditions possible, that there's a way of data destruction, that good security policies have been defined, that they're used in separate environments for trials, for production, and we need to check all the data environments. We've tried, as a team, to get these kind of tools. They're not too difficult to generate. Where well, we've brought together a whole series of tools for cloud authority and different environments from a technical viewpoint and from a compliance viewpoint. Let's just have a look at how they work. So that's the theory. I know it's a pain to listen to this, but it's necessary for you to understand the world that we're moving in. Let's now work on the practical side of things. And the first practical side of things I want to uh, propose to you because I want you to understand that normally a technician with a certain amount of knowledge doesn't necessarily have to follow 100% of the rules all the time. And normally they can skip some of the limitations imposed by systems, however famous they may be. Let's have a look at how that's done. I'm going to give you an example uh, with a tool that you probably all heard of. This tool, Excel. You know Excel? This is an interesting tool. Because you can add data. But I think somebody's actually 
invaded my Excel sheet. So I find this page. I, I know this is a bit um, of a cliche, but I want you to see how it works. Do you know that the majority of these files are actually like a zip container? Did you know that? So let's have a look at this. Worksheet. Here I've got a sheet that maybe I want to edit. What I'm going to try to do is to see what, what happens here. Let's look at the end of it. What I'm trying to find is the kind of password that we are using to try to violate this. Obviously, on a spreadsheet, you can try this at home. And I can see it's got SHA 512. So anything that I want to try to touch here is going to be a bit difficult. Here, there's some kind of protection. So I'm going to take this. My colleague forgot to install this. For demo purposes, I'm not. I'm just going. I'm going to remove it just in case. But I'm going to save it this as well. This is what any normal person would do with an Excel spreadsheet. That means that to have much protection I've got, it doesn't ma matter. I'm going to able to get around those protections because nobody has to be honest. What I've just done this with is a, just a normal office program. I don't know if you uh, know these kind of techniques to avoid having to use a password, but I've just done it. So what you've just seen is one of the ways that we can check to see how I can violate data in an external virtual machine. We were talking about malpractices earlier. We we're talking about just one cable, one cable or one channel to get to everything. What this means is it, it throws up very basic uh, problems meaning that somebody can just save this, or just because we're bad, we don't have any certificates, we just have the data, flat data. What does that mean? We can get to where all the disks are stored, and we're not going to need a brute force to deal with the machine. We're just going to access the hard drives, the machine's hard drives. Let's just have a look at something before we do that. I said to you that I was going to save something. I want to see where I've saved it, because I've got an access to a snapshot. In this case, it's a virtual machine, and it's a, a Linux, a Linux tank. You can just access whatever you want. It's a bit like a BitNave. What's interesting is that many people use it, and if we did any internet searches, you'd probably find all kinds of these kinds of characteristics. So making use of this, let's just have a look now at its origin. What can I do with this? Well, we're one of the most complicated tools to use that there are. You remember that I said that everything is done on snapshot. That's what a snapshot looks like. It doesn't matter if it's in Linux, Windows, or whatever. What do I do? I go and see if there's any sensitive information here. Maybe there is. You can do this at home, on your own systems, or outside systems. And I'm going to see if I've got any access to anything interesting here. Let's see what happens. It's 
it, it's a big compressed file. It doesn't matter if it's got one giga or 30 gigas in the file. If you want to do any forensic investigation with this, it could also be useful because I can see what's inside a uh, an archi um, a file of a virtual machine or a snapshot. It, that, that's the same with Linux, with Windows, it doesn't matter. So what we're saying is here that in a Linux machine, we have different levels of permits within files. And if we get to uh, hard disks of these machines, then we can avoid all those files. We can change whatever we want without any kind of permit at all. This is the content of a disk unit in Windows. I imagine you all know how this works. You can see the number of users all the different contents. That's what we're talking about when we say we're using shared infrastructures. These kind of uh, risks are out there. I don't know if any of you had heard of these systems when using these resources, but this is one of the things that we consider. You don't need any kind of exaggerated knowledge to access these things. So let's just look. Because we were in a hurry, we've brought with us the machine that we're developing in our app that we're forever modifying. And also because we've got a lot of data in it, so we didn't want to share all of the data. Let's start it. and I'll leave it in your hands. This tool that we've developed, and which is what it's gonna allow us to do, is to group together a series of auditing tools, perhaps simply. It's gonna be available in the GitHub, as like, uh, like all presentations that we have been given here. No, the password isn't one, two, three, four. You can choose a tool from here. Just trying to connect. It's a collection of tools, not all of the ones that we use all the time, but it's just for the demo today. We also wanted to show you the ones that are developed by Netflix. I like Chaos Monkey because it uh, makes my colleagues in production go mad. What it does is it makes A different uh, operations go somewhat uh, mad, and it, it, it turns the machines off just in a random fashion. It's to create chaos. It's quite obvious. Chaos monkey. Imagine it's a monkey going around turning things on. But we're going to talk here about Prowler. Prowler is a tool. We're going to use it with Amazon in this case. And what it's going to do is give us information about the compliance and basic security of our accounts. It's got the default passwords, whether we've left any ports open, etc. This tool lets us check users, 
users that have kept the same password for more than 90 days. It'll give us some basic advice. Some will depend upon the kind of infrastructure that we've deployed. And what I like about this tool is that it's multi-tenant and we can set it up with different instances and different AWS accounts at the same time. Of course, we'll gradually see uh, the uh, warnings, the reminders that we get. And if there's a serious uh, violation, it won't tell us. So we'll see default passwords, ports that we're using, and any malpractice. And here, in this specific case, it's uh, showing us several faults. For example, you haven't generated encrypted passwords. Some metrics are giving you strange values. This also allows us to give our own rules and codes. But we need to be aware that we have these tools. What's important is that we spend part of our time, our infrastructure time, to create and maintain a state of the art where all these uh, tools are reflected and documented and updated, uh, checked, and try to use them as much as possible and automate them. How can they be automated? Well, this is part of the audits that we have to carry out and uh, both all the risks that we've looked at and all the things that are uh, out there. We realized via a friend the other day that the new VGPD are going to force all public institutions to have two audits per year. And that's going to be very interesting because people are reluctant to do so. They will say, okay, why me? Why me? You're going to make me do that? Yes. It's as simple as that. And I've seen it firsthand. From a security viewpoint, uh, by the way, this is a little bit obsolete now that you need to remember that. It's just obligatory and it's going to be secure for everybody. It's going to be safer for everybody if people are forced to do an audit twice a year. I was just having a look at it because despite the fact that this is a trial account for this uh, demo, you can see that with a default setup, all kinds of different problems that need to be taken into account are being thrown up. So we have to look at it first, and we can see that these uh, tools can have uh, lots of accessibility. When I say lots of it, you're going to find a bit more and more. You need to see that the information that you get is reliable and updated. Otherwise, as you can probably imagine, the cloud world is an ever-changing world. And a tool from four years ago isn't uh, useful because it's not going to take into account many of the things that exist today. Uh, and it's not just this what we need when we use cloud, because there's here a series of things that actually won't happen. You'd also need the possibility of carrying out pen tests and try to monitor them. And many of the providers that you're going to have will refuse to do this. They won't want to do this. We're also saying that these kind of tools There's one out there called Kitploit, which uh, talks about many tools. There's a, there, it's got this own tool, which uh, standardizes many pest, pet test tools. We've got a small spin-off as well. And each cloud platform is its own little world. If we have Vimware or Azure, it's mostly all the same. But if we tend more to a type of open nebula infrastructure, open stack. Things are a lot different, especially in open stack, where you have one machine for each essential service of a cloud. One 
which is for users, another which moves a messaging service between the different machines, another which is just for the net, which is Neutrino, another which is just for storage to bring together all the different components or infrastructure disks that we have and make that this literally works. And how can you audit all of that? You have to start with the basics. You're always going to need to have some kind of a matrix where actually from a legal viewpoint you're going to have to meet all the necessary requirements. In addition to that, you're going to need on that matrix to gradually incorporate more and more technical advice. Why? Because it changes very rapidly, as Antonio says. In Open Nebula, which is used a lot, I don't know if you know Open Nebula, it's a cloud system set up by several providers. All, all the major manufacturers have joined it. And in fact, governments have taken a part in it. And overnight, I think it was on version 8, they changed all the management part. Everybody that was certified and used to using this system, this change has just destroyed them. You found all these different uh, badly set up panels, something that's very important just in a simple search. Because of this, this always takes us to the same conclusion, which is that training is very important. Now this issue of ports, and we're seeing that now. You can see which are open. An interesting uh, point of this auditing system is not that it's just what I'm seeing, but that it, it produces a report that can be used, because there's some of these kind of audits in which the reports that it produces aren't very good. Within these pen tests, let's look at the most basic pen test. The most basic, of course, is always going to be Nmap. Then, depending upon the type of infrastructure, there'll some that try to look at the faults that I have. What about uh, open source pen test? There's what start? You can use. Nexus open bus, depending on the kind of pen test you want to carry out. And if I want to carry out an audit before contracting somebody, just for the basics, what is the most important part of these audits? And what's the most important part of these tools? Well, you have to tool around because any tool that you have, the worst thing that could happen is that you uh, use too much, uh, too many resources that you destroy the information. That's simply so. The first thing is to guarantee that our tool isn't intrusive. If I want to, something that's intrusive, that I need to be clear on that, but it's not something that anybody can do. Does this never end? I think it's got more information here that, than you need. You've left the port open. It's a, a broad audit, a thorough one. Maybe we've loaded too many machines. But whilst this carries on, if the colleague that helped us design this thinks that we've done something bad, can you please send us a WhatsApp? And in these kinds of audits, it's important the technology that we use, the providers, what tools we have, what budget, and also training, training, training. These kind of events, a cyber camp event where you've got these kind of workshops where we can see how complex it is to cover everybody's expectations, to meet everybody's expectations, are still very important because they provide us a lot of information, useful information. That's true. So, 
Coming back to the issue of risks, this is something that I'd left to one side. Awareness, training, and compliance is really important for all these sort of things. I think we should stop it now because it's just duplicating. We've done something wrong. What well, either we put too many accounts in there, or we've asked it to look at too many machines. Let's talk about the others. Let's have a look at another machine that's a bit more prepared. This is another one that we're trialing at lunchtime. Well, we've included a series of uh, additional tools within the Munya menu, and we're going to upload this to GitHub, and we'll explain how more tools can be added. It's uh, made to measure. We're going to have one version for free that everybody will use, and that'll simplify our uses. Moving back to the pen test tools, sometimes give you very complex, they can be very complex reports. Oh, WhatsApp is the one, the most recommended one. If you're using it, it updates it quite frequent, the updates, and it can be a good starting point. But we need to consider that one of the most complicated things that you find are false positives. We like these kinds of tools. And the one that we use internally is a little bit more advanced. It's got some additional options because we work from the uh, a attack tree perspective we try to see what sort of infrastructure the customer has and with that define the attack plan and just use a logical port, mark the order in what we're going to audit and see what information we get. In this case, it's always going to ask for the same thing and we can choose the ones that we want to run and then wait. It is very important to define the scope. No, it seems we can't connect. That's what happens when you're doing things live. It's very important to define the scope of an audit. Because recently, the other day, I was designing a sort of a, a home, home system using Overget to make backup systems. And I was looking at Overget and seeing what I had, and I didn't realize that machine that I was sending the resources from had more uh, than the one that was receiving it. This is quite common with open test trials. We may see that we've got more resources than the customer. And we may create problems. So scope is very important when you do this on pre-production environments rather than production environments, these are perhaps a couple of the best piece of pieces of advice that we can give you. This is another thing that you need to consider. Of course, it depends on the type of clouds that you've got. But you can't put it in anybody's hands. That's a terrible problem when you talk about data. But not just when you talk about data. Remember that one of the things that we could provoke is excess information. It's not just so much data traffic, but I might actually start uh, creating dirty data and ruin somebody, especially when automating a connection test in a database, uh, you, it's really, really unforeseeable when you talk about typical pen test tools. Just be careful, because otherwise you might ruin something, not just the expense account, but it may well be 
we don't want corrupt information. That's also very important. If you've got any questions while we're trying to get this to work, please do ask them. Something we're doing wrong because we can't get the final report. If you've got any further questions while we're trying to make this run, pl please interrupt. For some reason, it's not giving us the final report. Okay, at the end, when it finishes, it will create a report and where we'll be able to see all the reminders and warnings and any problems that we may have had. If it doesn't finish today, it doesn't matter. We'll still let you use the uh, tool with a free account. Uh, any questions before we get to the next part? If you have no questions, we'll try to finish. We have still 20 minutes to go. We'll talk about infrastructures, and then we'll be over. No questions. My name is Pedro. National pr providers, we've seen the big ones. And if you have to abide by the data protection rules or security, national security legislation. Do you know some uh, any in uh, Spanish suppliers giving guarantees? We cannot mention any of those. I cannot make any adver advertising. There are cloud and uh, local cloud suppliers in Spain. They have. They specify where the data center is. One that I won't mention here has a data center in China and in Spain. And you can choose if you want to hire those services in China or in Spain. After the talk, we can mention uh, three or four suppliers. I don't want to be in conflict because some of the providers are friends, others are not friends of mine, so I can help you later with the names. In theory, any provider having their installations here in Spain have to uh, abide by the Spanish legislation, not just the legislation. You need to know that we have always to audit providers. You can't ask simple questions. Are you going to separate the data route? Do you have 24 hour hours personnel? Is it yours? Is it third parties? Who can access servers? If other customers can get in, do I share my infrastructure with many customers? If this uh, burns down, what happens? There is an SPD authoring questions. Nobody can answer. The prosegur guy there on the fourth row can cover that because they offer simple products. If there is a bomb falling on the data center, if there's a ruin with a big crater, what happens if the bomb falls here? How do you solve this problem? Well, the great vast majority of data center have a special ser service called uh, human cord. There are security guards. They're not even going to look the crater, but they're going to to uh, place themselves around the crater so that nobody can see and get there. This is good for business continuity. If you this data have been destroyed forever, secondly, how much do we have to pay for that? Uh, do you have uh, replicated the data some uh, in some other place in Madrid? You can have the data center here, but you can have connect to other servers with fiber. If a data center uh, crashes. You need to have another center. All data centers in Madrid have suffered uh, zero, the absolute zero. This happens all over the place. But this, if this happened with uh, uh, the cloud virtualization technology, all infrastructures will restart in other data centers. We're not going to lose work. We're not going to stop for a long time. But it's important to know if that backup uh, server is still in the house, in the same city in Spain or in China. Those audits are very important when your project is big and important, or when uh, there's it, it, it's very relevant. The provider is going to answer that question. You're going to have a 
a meeting, you will see the data center, you will have explanations about the, the generators, the, uh, gas, uh, the fuel is in another building. They're going to give you all the technical details of how a data server works, if, if it's a good provider. And they should give you the explanations, and they would. And they normally have uh, no, uh, standards and certifications. ISO, ISO standards. If I want to hire a service of this type in Spain, first of all, I'd like to go to see the uh, provider's uh, data center. He can show it to you. There are areas in CPDs that we can consider as critical. You can't get in, of course. You will uh, have answers about the features. You will know where bank data are managed, but you can't get in. But you have to be sure that they have certifications. My advice is that, well, when I make an audit, I want to see the things. I want to see the, the facilities. Don't tell me what are your certifications. I want evidence of that because I'm the person responsible for everything happening later. And if they can't offer you that, uh, you can change. And you don't, or maybe it's not necessary for you, but you can choose. Uh, any questions? Pues en vista de que los fallos del directo no se... So we couldn't see the report. It would be quite interesting to see it. And we are late for lunch. I think we can stop it now. We can stop now if we want. Any questions? Great. Thank you.